E a equipe da Fernanda que se posicionou sobre ela ter falado do Davi. Aquele caso no qual ela falou que ele passou a mão na... Dela nos primeiros dias da casa. Antes da gente entrar nesse assunto, né, gente? Nesse inferno inteiro, vamos para alguns pontos muito importantes com relação ao Davi. Você lembra, gente, da Yasmin Brunense trocando na beira dele o garoto virando o rosto? Você lembra, gente, da Vanessa Lopes dançando, é, é, se requebrando praticamente com a... Na frente dele o cara virando o rosto? Eu não sei se vocês sabem que já passaram tantas e tantas semanas, se eu não me engano, foram cinco semanas e somente agora a Fernanda foi falar que nos primeiros dias da casa ela não, não se sente, até hoje ela não se sente muito confortável com o Davi porque nos primeiros dias ele, ela foi cumprimentar ele e ele simplesmente passou a mão na dela. Isso é tão verdade que a equipe dela tá desesperada para tentar resolver essa situação o mais rápido possível, porque você sabe que isso é simplesmente colocar a forca no pescoço, né? E a equipe diz o seguinte, pessoal, gostaríamos de esclarecer alguns pontos sobre o vídeo que circula na timeline há algumas horas. Ah, rapidinho, gente, tudo isso aconteceu quando ela tava lá dentro daquele quarto mal assombrado com o Rodriguinho e ela contou essa situação, que a relação dela com o Davi, os problemas que ela tem, foi por causa que ele passou a mão na dela e o Rodriguinho começou a rir. Tipo assim, não, não é mentira, agora nós temos uma carta da manga contra o Davi, gente! Mas isso é tão bom que tá aqui a equipe dela desesperada, né? Não sabemos com qual intenção o vídeo cortado foi postado, abrindo margem para o um contexto inexistente, logo que identificamos a origem do corte que veio de uma pessoa de dentro da equipe, desligamos imediatamente a pessoa da mesma. Desliga não, gente, deixa o vídeo também, por favor, queremos saber. Fernando estava conversando com alguém, esse alguém, a equipe dela nem sabe quem é, né? Era o Rodriguinho em que confia e compartilhou uma situação da primeira semana do jogo. Em momento algum, ela levantou qualquer questão relacionada ao participante, muito menos o acusou de algo. Mas por que falou? No final do vídeo original, ela mencionou que, apesar de ter se sentido desconfortável, entendeu que foi um incidente sem intenção. Se foi sem intenção, por que ela tá toda aí espivitada, tipo assim, a pé atrás com o garoto? Em algum momento da vida, eu em cima da Fernanda sempre respeitou ela, tá? Pedimos desculpas pelo ocorrido, não pedimos porque aquilo ali é um jogo e tudo conta. <risos> Principalmente a família e a equipe do participante Davi. Reforçamos o cuidado que precisamos de ter diante de todo e qualquer conteúdo. Então pede ela pra ficar caladinha, tá bom? Porque só no primeiro sincerão ela conseguiu desmerecer a história de uma pessoa que trabalha no braço. Dizendo ainda que a menina seria insignificante, até mesmo a história dela seria insignificante para a Fernanda. Tão insignificante que quando o assunto é o Davi, a equipe dela tá aqui toda desesperada, né? Boca de chicote. Vamos ser cuidadosos com nossas palavras em relação a todos os participantes. Independente da torcida, o respeito é muito fundamental. Seguimos jogando limpo e com a verdade. É limpo. <risos>